പവർ സ്റ്റീരിങ് ഇടയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ടൈപ്പ് ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ ഫുൾ ബോഡി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാം സൈഡ് തുറന്നു ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മോഡലാണ് ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പും ഇതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മോഡൽ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെ മാറ്റുണ്ട് സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് ആകെ ഓടിയാക്കുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ചെയ്യാരത്തുള്ള മസ്കറ്റ് മോട്ടോഴ്സ് പ്രിയോണ്ട് കാർഷിലാണ് ശരിക്കും പ്രിയോണ്ട് കാറുകളിൽ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് കാറുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് മസ്കറ്റ് മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ വർഷങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാരാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാം ഒട്ടും സമയങ്ങളെന്നില്ല നമുക്ക് ഓരോ വണ്ടികളുടെയും വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം മസ്കറ്റ് മോട്ടോഴ്സിൽ നാല് പാർട്ട്ണർമാരിലെ അനൂപ് ബ്രോ ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഫോക്സ് വാഗന്റെ ഒരു പ്രീമിയം കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ടൈഗൂണിനെയാണ് ഈ ടൈഗൂണിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പഴക്കം ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മോഡലാണ് ഫോക്സ് വാഗൻ ടൈഗൂൺ ഇത് ടർബോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുന്ന വേരിയന്റ് ആണ് അതായത് ടോപ്പിന്റെ വേരിയന്റിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള മോഡലാണ് വേരിയന്റ് ഇത് ആകെ ഓടിയിരിക്കുന്നത് എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ അത് ഓടിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സർവീസ് മാത്രമേ ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഒരു ഒമ്പത് മാസം പത്ത് മാസം പഴക്കേ ഉള്ളത് പിന്നെ പെട്രോൾ വേരിയന്റ് ആണത് പെട്രോൾ ഇനിയിപ്പോ ഈ മോഡലിൽ വരുന്നുള്ളൂ പെട്രോളിൽ ടർബോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ പുതിയ വാഹനത്തിന് ഏകദേശം പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേലെ വിലയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കിത് ഏകദേശം ഇവിടെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് പതിനാല് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടി ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫിനാൻസ് ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പൊ പതിനാലാം മുക്കാലിന്റെ വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരും ട്രാക്ക് ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഫുൾ ലോൺ വരെ കിട്ടാം പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ബാങ്കിന്റെ സിവിൽ സ്കോർ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാർട്ടിയുടെ സിവിൽ സ്കോർ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ടൈഗോണിന്റെ ഒരു മറ്റ് സവിശേഷതകൾ പിന്നെ അധികം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത്ര പഴക്കം ഉള്ളു അപ്പൊ ടയറിന്റെ ആണെങ്കിലും ഇന്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു മുഷിച്ചിലോ ഒരു ഫോറിലോ ഫോറിലോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെ കമ്പനി വാറണ്ടിയിലാണ് ഇപ്പോഴും വണ്ടി നിൽക്കണം അപ്പൊ ഫൈവ് ഇയർ വാറണ്ടി സർവീസ് വാറണ്ടി അടക്കം കേരളത്തിൽ അത് ഫിനാൻസ് സൗകര്യം ആയാലും നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ഏത് കസ്റ്റമേഴ്സിനും നമുക്ക് നാട്ടിൽ അഡ്രസ് ഉള്ള ഏത് കസ്റ്റമേഴ്സിനും നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് വരുന്ന മോഡൽ അല്ല അത് ടോപ്പിന്റെ വേരിയന്റ് ആണ് ഇത് ഹൈലൈൻ ആണ് ഇതിന്റെ വേരിയന്റിന്റെ പേര് സൺ പ്രൂഫ് വരുന്ന മോഡൽ ഇതിന്റെയും ടോപ്പിന്റെ വേരിയന്റ് ഉണ്ട് വേറെ സൺ പ്രൂഫ് വരാത്ത മോഡലാണ് അടുത്തത് ഒരു കൈകർ ആണ് അല്ലെ ഇതും ഒരു ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി അല്ലെങ്കിൽ മിനി എസ് യു വി എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മോഡൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ വൺ ലിറ്റർ ടർബോ കമ്മിങ് വിത്ത് സി വി ടി അതായത് ടോപ്പിന്റെ വേരിയന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് അതിലാകെ മറ്റുള്ള മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ബേസ് മോഡൽ വേണ്ടിയത് ഏകദേശം ആറര ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ടോപ്പ് എൻഡിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം പഴക്കം ജസ്റ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇത് ആകെ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ കമ്പനി
അപ്പൊ പുതിയ വണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കാതെ പ്ലാൻ മാറ്റാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റിതിന്റെ ഫെസിലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ടയറുകളാണെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ കമ്പനി പുതിയത് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വരുന്നതോ ഉള്ളത് ടയർസും കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ആകെ ജസ്റ്റ് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ മേലെ അല്ല ഓടിയിട്ടുള്ളൂ അതെ 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 ഇതിന്റെ അലോയ് ആണെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആ ഇത് ഡയമണ്ട് കട്ട് പോലത്തെ ഒരു അലോയ്സ് ആണ് സ്റ്റീയറിംഗ് കൺട്രോളും ടച്ച് സ്ക്രീനും എ ബി എസ് എയർ ബാഗ് എല്ലാതും എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വരുന്ന മോഡലാണ് ഇതിപ്പം ഏകദേശം എത്ര മൈലേജ് ആണ് ഇതിന് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ആവറേജ് നമുക്ക് ഒരു വൃത്തിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ആവറേജ് നമുക്ക് മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാം കമ്പനി അതിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ റേഞ്ച് വരെ കമ്പനി പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സി വി ടി ഗിയർ ബോക്സ് ആയ കാരണം കിട്ടാം ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപതോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വരെ കിട്ടാം ടൗൺ യൂസിൽ നമുക്ക് എ സി ഇട്ടിട്ട് ഒരു പതിനെട്ട് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിലിപ്പോ വൺ ലിറ്റർ ആണ് എഞ്ചിൻ വരുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈഗുണും വൺ ലിറ്റർ തന്നെയാണ് ത്രീ സിലിണ്ടറുകളാണ് ഇപ്പൊ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് സി സി കുറയ്ക്കുക അന്നിട്ട് ടർബോ വയ്ക്കുക അപ്പൊ പവറിന് കുറവും വരില്ല നമുക്ക് ലാഗിങ്ങും വരില്ല ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുവിധം വണ്ടികളും വണ്ടി വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം മിക്കതും ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനുകളാണ് ഇറങ്ങണത് ആയിരം സി സിക്ക് താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ വ്യത്യാസം വരിക വർഷ വർഷം നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരും ആയിരം സി സിക്ക് മേലെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് തന്നെ നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപ വരും ഇപ്പൊ അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സിക്ക് മേലെയുള്ള വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മേലെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ആയിരം സി സിക്ക് താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിന് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയണേ ഏകദേശം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വരുള്ളൂ അതൊക്കെയാണ് ഇതിന് പിന്നെ ഈ ബ്രാൻഡ് പലർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റേ കിഡ് ഒക്കെ പക്ഷെ ഈ ഈ ലെവലല്ല ഇത് ലോ കാറ്റഗറി ആണ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ആൾട്ടോന്റെ റേഞ്ച് ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നിസാന്റെ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഹയർ വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ റേഞ്ച് ആണ് അപ്പോ നിസാന്റെ അണ്ടറിലാണ് റിനോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് വേൾഡ് വൈഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിസാനാണ് ഇതിന്റെ മാതൃ സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഇതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മാഗ്നറ്റ് തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുക ഇതിനും ബേസ് മോഡല് ഏഴര എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഓൺ റോഡിൽ ഉണ്ട് അതില് ഈ ടർബോ ഇല്ലാത്ത മോഡൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ തന്നെ എം ടി ഗിയർ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന വണ്ടികളുണ്ട് സി വി ടി ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സി വി ടി വിത്ത് ടർബോ വരുമ്പോഴാണ് പ്രൈസിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് ആ കാറ്റഗറിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് മാറ്റത്തില് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെ മാറ്റുണ്ട് സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് പിന്നെ സൺ റൂഫ് അടക്കാണ് ഈ വേരിയന്റിൽ വരുന്നത് സംഭവങ്ങളാണ് ലിമിറ്റഡ് എഡീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അവർ എക്സ്ട്രാ അടപ്പ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയന്റി പെർസെന്റും കമ്പനിന്ന് വന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് പെർഫോമൻസിലും അറിയൽ മാറ്റുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡല് പെട്രോള് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ പിന്നെ എഞ്ചിൻ വരുന്നത് വൺ ലിറ്റർ തന്നെ പിന്നെ മൈലേജ് നമുക്കൊരു അത് സ്ലൈറ്റ് വൃത്തിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ അത് അതിന്റെ അകത്ത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളാകുമ്പോ പിന്നെ ഡീസലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് സിംഗിൾ ഓണർ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി ആകെ ഓടിയാക്കണത് പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഫുള്ള് കമ്പനി സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള വണ്ടികളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വണ
അതില് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡി ഒ ടി ഡേറ്റ് അടക്കുണ്ട് അത് കുറച്ചൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ചെറിയ സ്റ്റിക്കറിംഗ് വർക്ക് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര വേറെ ഇന്റീരിയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റേ സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ അതൊക്കെ വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് പുഷ്പട്ടം സ്റ്റാർട്ട് കീലസ് എൻട്രി പിന്നെ സ്റ്റീയറിംഗ് കൺട്രോൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് അതെ അതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് <laughs> ടോപ്പിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള മോഡല് അതിൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ടോപ്പിന്റെ ഇതായിട്ട് ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പിന്റെ മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസം ഇതിലുള്ളു കാരണം പുഷ്പട്ടം സ്റ്റാർട്ട് കീലസ് എൻട്രി അലോയിസ് എ ബി എസ് എയർബാഗ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സിംഗിൾ ഓണറാണ് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡല് പിന്നെ സർവീസ് കമ്പനി സർവീസ് ആണ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ഓടിയിട്ടുള്ളു ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപയോളം ഈസി ആയിട്ട് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറിന് മേലെയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോ നല്ല ട്രാക്ക് ഉള്ള കസ്റ്റമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറിന് മേലെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിൽ ഇപ്പൊ പുതിയതിന് പതിനൊന്നര മറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഏകദേശം പിന്നെ പുതിയ വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിക്കണേ അതൊരു പതിനായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടാനുള്ള ടയർ അവൈലബിൾ ആണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇപ്പൊ മാരുതി ഒരു വിധം വണ്ടികളിൽ നമ്മള് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ കണ്ടുവരുന്ന എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് വണ്ടിയുള്ള ഒരു സി വി ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇറക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാഹനം കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് സി വി ടി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ബലീനോല് അല്ല എം ടി നേക്കാളും ഫാർ ബെറ്റർ ആണ് എം ടി ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സി വി ടി ട്രാൻസ്മിഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിനെ പറ്റി അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയേ പോലും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ടെക്നോളജി അവിടെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണേ ഇല്ല സി വി ടി ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി അതേപോലെ തന്നെ യാത്ര സുഖം ഷിഫ്റ്റിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് കുറവും ഇതൊക്കെ സി വി ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ മാരുതി മാരുതി പറഞ്ഞ എല്ലാ പിള്ളേരൊന്നും ആൾക്കാർ മേടിക്കാനുള്ള വിശ്വാസം കൂടുതലും ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് റീസെയിൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നത് സി വി ടി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് റിപ്പയറബിൾ ആണ് പക്ഷെ ആ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റാൻ വലിയൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് വരണേ വണ്ടിയുടെ വില വേറെ ആയിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ടുകളാണ് ആ ഷിഫ്റ്റർ യൂണിറ്റിന് മാത്രം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ സ്ലോപ്പില് നിൽക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ചെറുതായിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ പ്രവണതി അതൊക്കെ ആ തരം ട്രാൻസ്മിഷനുകൾ കാണും അതേപോലെ ഷിഫ്റ്റിംഗില് ലാഗിങ് ഒക്കെ അതില് കാണിക്കുന്ന പ്രകടമായ മാറ്റം അപ്പൊ ഇല്ലില്ല സി വി ടി റോസിൽ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് ഒരു പക്ഷെ അറിയണമെന്നില്ല ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആവണത് അതേപോലെ കംപ്ലൈൻസും തീരെ കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ മൈലേജും യാത്ര സുഖമൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സി വി ടി ഗിറോസ് പക്ഷെ സി വി ടി ഗിറോസ് ഒരു വണ്ടിയിൽ വരുന്നോട് കൂടി വണ്ടിയുടെ വില അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറും എം ടി ഗിറോസ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് ഇതിന്റെ വില യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡല് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പില് പിന്നെ ഡീസൽ വേരിയന്റ് ആണ് ഡീസൽ വേരിയന്റ് രണ്ട് എഞ്ചിൻ വരുന്നുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ലിറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അറുപത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിരിക്കണു കമ്പനി സർവീസ് ഇത് ബ്രീസ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ മാരുതിയിൽ ഡീസൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന മോഡലുകളാണല്ലോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേലെ ബഡ്ജറ്റുള്ള വണ്ടിയാണ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വളർന്ന് പുതിയ വില ഉണ്ടാവും 
ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വില നമുക്ക് വരുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ വില വരുന്നത് ഈ വിലകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ലാൻഡ് ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ കരുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വണ്ടികളാണ് കമ്പനി സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള വണ്ടികൾ സീറ്റ വേരിയന്റ് മൈലേജ് പറയുമ്പോ മാരുതിരി വണ്ടികളിലത്തെ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ നല്ല ഹയർ മൈലേജ് വരുന്ന വണ്ടികളാണ് നമുക്ക് ആവറേജ് ഇരുപത് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എ സി ഇട്ടിട്ട് ടൗൺ യൂസ് ആയാ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് മാരുതി മാരുതിക്കായാലും ഒരുവിധം കമ്പനികൾക്കായാലും ഡീസൽ വണ്ടികൾ ഇല്ലാതായതോടു കൂടി കുറഞ്ഞോടിയ ഡീസൽ വണ്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാര് കൂടുതലാണ് ആ എല്ലാം നീറ്റ് ആണ് നല്ല ടയറുകളാണ് അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ എല്ലാ വണ്ടികളും തന്നെ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള വണ്ടികളാണ് കമ്പനി സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളത് അതുപോലെ മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഫ്ലഡ് ആവില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വണ്ടികൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിശ്വസിച്ച് എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് പല കസ്റ്റമേഴ്സും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കാരണം ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ നാല് പാർട്ട്നേഴ്സും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കാൻ മസ്കറ്റ് മോട്ടോഴ്സിന് എത്രമാത്രം ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ബേസിക്കലി ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ നാല് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരാളുടെ പേര് റിജോ ആ റിജോ പോൾ പിന്നെ ഒരാൾ അജിത് കുമാർ പിന്നെ ബിജു പപ്പൻ പിന്നെ ഞാൻ അനൂപ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ഈവൺ പത്താം ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമയം മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ഫീൽഡാ ഐ ടി ഐ മേഖല എന്നുള്ളവരാണ് നാല് പേരും നാലും നാല് പേരും പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പൊ എന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ പുറത്ത് മസ്കറ്റിൽ എത്തിപ്പെട്ടു അതാണ് ഈ മസ്കറ്റ് മോട്ടോഴ്സ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ നാല് പേരും മസ്കറ്റിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്തു എന്നുള്ള എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി നാല് പേരും അതിപ്പോ ഞാൻ ഞാനും ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട്ണറും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കൻ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീപ്പിലാണ് ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തിന് മേലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മറ്റു രണ്ടു പേര് മിസ്തുഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈവൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ വരെ ഓവറോൾ ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഓഫീസ് സെക്ഷനിലേക്ക് ആയിരുന്നു കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോ ഈ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കച്ചവടത്തിനായിട്ട് ഉപരി ഇതൊരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം കൂടി തരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് നമ്മളാ പഠന കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞോട് കൂടി തന്നെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ അത് ആ മേഖല തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാനോ അത് നോക്കാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെയിൻലി നമ്മളിപ്പോ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലിസ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ കിലോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ വണ്ടി ഫിസിക്കലി കാണാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും മുന്നേ നമുക്ക് അതിന് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുള്ളൂ അത് പല പല കേസിൽ നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വണ്ടി കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ സർവീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും വണ്ടിയൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഹിസ്റ്ററി കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം പലരും ഓണർഷിപ്പ് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ഓണറൊക്കെ ആയി വണ്ടികളും അതേപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കിലോമീറ്ററിന്റെ ജനുവിറ്റി കുറവ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആസ് എ ടെക്നീഷ്യൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആ ഫീൽഡായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ത
ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർ ഒരാഴ്ചയിൽ ആ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കും നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒരു നാലഞ്ചു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും അതൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ലോങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആ ഡ്രൈവിംഗിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല നമുക്ക് ചുറ്റുവട്ടം കിട്ടുന്ന വണ്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വിഷലി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും വണ്ടി എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഷോറൂമിൽ അത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വയ്ക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമറോട് വന്ന് വണ്ടി വാങ്ങുകയാണ് വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട് വളരെ ചെറിയ അടുത്തൊരു പീരീഡിൽ നമുക്കത് മേജറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു കസ്റ്റമറിന്റെ ഒരു സംതൃപ്തി ആണല്ലോ നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പോക്കിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെ 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 പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ഷോറൂമുകൾക്ക് എണ്ണത്തിലൊന്നും കുറവില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷോറൂമുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ആൾക്കാരായിട്ട് ഇപ്പൊ നാല് വർഷം ആവണമുള്ള ഷോറൂം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബിസിനസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ബിസിനസ് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ വിശ്വാസ്യതയിൽ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ വണ്ടി നോക്കിയെടുക്കുന്നതും കച്ചവടം മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വണ്ടി നോക്കിയെടുക്കുന്നതിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് അതൊരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാൽ കൂടി നമ്മളൊരു വണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളോ കൊടുക്കുള്ളോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് വണ്ടികൾ കൂടി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൂടി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇത് ഹുണ്ടായി ആക്സിഡന്റ് അല്ലേ ഇതൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡല് ഹുണ്ടായി ആക്സിഡന്റ് പെട്രോൾ വേരിയന്റ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന സിംഗിൾ തന്നെയാണ് എൺപതിനായിരത്തിനടുത്ത് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നേ കാല ലക്ഷം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഇതിലൊരു നമുക്കൊരു രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ വരെയും ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മോഡലാണ് ചെറിയ ഡൗൺ പേയ്മെന്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി ഇല്ല 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 കമ്പനി സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഇതിനുണ്ട് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള വണ്ടികൾ നമ്മൾ എന്തായാലും മെൻഷൻ ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡല് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടും അതില് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ അതായത് ആസ്റ്റ പിന്നെ അലോയിസ് ഫോൾഡിംഗ് മിറർ പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് കീ ലെസൺ ഒക്കെ വരുന്ന മോഡലാണ് ഇത് ഓണർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കിലോമീറ്റർ അറുപതിനായിരം ഓടിയിരിക്കുന്നു കമ്പനി സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് വില വരുന്നത് മൂന്നേ മുക്കാല് ഇത് നമുക്ക് ആ ഇത് നമുക്ക് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വേരിയന്റ് ആണ് ഇതിലെന്നെ ഇതിന് താഴെ നാല് വേരിയന്റ് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് സ്പോർട്സ് എസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ സ്പോർട്സ് എസ് പിന്നെ ഇ വേരിയന്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നേ കാല ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ട്രാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ് അപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നീറ്റാണ് നീറ്റാണ് ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ അതെ സീറ്റ് ഒക്കെ നല്ല ലെതർ സീറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറമേ ആണെങ്കിലും വേറെ കൊറലും വേറെ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്റ് ആണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് മാനുവല് ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതില് വരുമ്പോ വർഷം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡല് പുഷ്പ സ്റ്റാർട്ടും കീല സെന്ററിക്ക് ഉള്ള മോഡൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ വില വരും ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്കൊരു നാല് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേലെ വരെ നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മോഡലാണ് കമ്പനി സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇത് പോളോ നമ്മുടെ സാധാരണ രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോ പക്ഷെ ഒരെണ്ണം ഉള്ള നിലവിൽ അതും ഇതിനിപ്പോ
ആവറേജ് മൈലേജ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഒരു വിധം കോമൺ ആണ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു വന്ന വണ്ടികൾ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വൺ ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിനുകളാണ് ചെറിയ വണ്ടികളാണ് അപ്പൊ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വരെ മൈലേജ് പ്രതീക്ഷ ചെയ്യാം അതിലിപ്പോ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് മാത്രമാണ് അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സെന്റും അത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ വരെ ആവറേജ് മൈലേജ് പ്രതീക്ഷ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡസ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് ഡസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡൽ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വണ്ടി അമ്പത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കമ്പനി സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടി പത്ത് വർഷമായിട്ട് അമ്പത്തി രണ്ടായിരം ആ അമ്പത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള അത് കമ്പനി സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടിയും കൂടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വില വരുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന്റെ കാലാവധി നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആയി കാരണം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് മുകളിലേക്കുള്ള മോഡലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു വർഷം വരെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ചു വർഷം വരെ നോർമൽ ആയിട്ട് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഇ എം ഐ വരിക പെർ മന്ത് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ അഞ്ചു ലക്ഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നമുക്കൊരു ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഫിനാൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരിക അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിന് ശേഷമുള്ള മോഡൽ മോഡൽ പന്ത്രണ്ടിലേക്കും പതിമൂന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇ എം ഐ കുറച്ചും കൂടും ഒരുപാട് ഇറങ്ങിയ മോഡൽ അത് പിന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇത് നിസാന്റെ അണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോം സെയിം എഞ്ചിൻ സെയിം ഗിയർ ബോക്സ് ഒരേ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾസ് സ്പെയർ പാർട്സ് എല്ലാം സിംഗിൾ ആണ് സെയിം ആണ് നിസാന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഒരു റണ് വരുന്നത് ശരി ഓണർഷിപ്പ് കുറവും കിലോമീറ്റർ കുറവുള്ള വണ്ടികൾ കണ്ടെത്താൻ തന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ അതിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സമയം വണ്ടികൾ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വണ്ടി കൊണ്ടിട്ടാലും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി കണ്ടെത്താനാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള വണ്ടികൾ കയ്യിൽ വെക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വണ്ടി നന്നാവും തേർഡ് ഓണറിലും ഫോർത്ത് ഓണറിലും നിൽക്കുന്ന വണ്ടികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടി നന്നാവും പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഓണർഷിപ്പ് കൂടുമ്പോൾ അത് മേടിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ജെനുവിനിറ്റി നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി എട്ടും ഏഴും വണ്ടികൾ വരെ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള വണ്ടികളൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പഴക്കം വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓണർഷിപ്പും വണ്ടിയുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജീപ്പ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് വണ്ടി കുറച്ച് പഴക്കമുള്ള ഒരു മോഡലാണ് തൊണ്ണൂറ് മോഡലാണ് ഈ വണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾട്രേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു ബാക്കി കാര്യം അതായത് പഴക്കം നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല വണ്ടി ജനുവിനിറ്റിയിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ജീപ്പിന് പിന്നെ പഴക്കം നോക്കലില്ല അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കലാണ് കൂടുതലും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇത് എഞ്ചിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് എഞ്ചിനിലേക്ക് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഗിയർ ബോക്സ് ശരിക്ക് ത്രീ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ജീപ്പിൽ വരിക ഇത് ഫൈവ് പ്ലസ് വണ് ഗിയർ ബോക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും അതേപോലെ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പവർ ബ്രേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പവർ സ്റ്റീയറിംഗ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീപ്പിൽ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അത് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് അല്ല ഈ വണ്ടി പവർ സ്റ്റീയറിംഗ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ടൈപ്പ് ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ ഫുൾ ബോഡി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാം സൈഡ് തുറന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി ആ സൈഡും ഫുൾ ആയിട്ട് തുറക്കാൻ
അതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അവർക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഒരഷ്ടത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന അല്ലെ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരമാണ് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായാലും മസ്കറ്റ് മോട്ടോഴ്സ് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടി ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നീട് അതേ മോഡൽ വണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മോഡൽ വണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിലയിലുള്ള വണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മസ്കറ്റ് മോട്ടോഴ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവരൊന്നും ഒരാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ഒരു അഞ്ചു വണ്ടിക്ക് താഴെ നമുക്ക് പുതിയത് പുതിയ സ്റ്റോക്ക് അടപ്പായി കൊണ്ടിരിക്കും പൊതുവെ വണ്ടികൾ കുറവാണ് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഈ ഷോറൂമിൽ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നിറച്ച് വണ്ടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ ബാക്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വണ്ടികളുടെ ലഭ്യത കുറച്ച് കുറവാണ് സെയിൽ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ലഭ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന കാരണമാണ് വണ്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവ് കിട്ടും നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പിൽ കുറവ് വേണം കിലോമീറ്റർ കുറവ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വേലയും കൂടി ഒക്കെ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോയാലും നമുക്ക് ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന നടക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ മസ്കറ്റ് മോട്ടോഴ്സിൽ വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ അനൂബ്രോ ചെയ്തു വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോഡൽ വാഹനം വരുമ്പോൾ അത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് നല്ലൊരു മോഡൽ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം വീണ്ടും കാണാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്ക